ఈ రోజు మనకి రియల్మీ కంపెనీ అఫీషియల్ గా ఇండియాలో మన ముందుకి నార్జో సిరీస్ ని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆఫ్టర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ వాయిదాల తర్వాత అంటే లాంచ్ ఈవెంట్స్ వాయిదా తర్వాత ఈ రోజు ఫైనల్ గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో గ్లోబల్ గా లాంచ్ చేసినటువంటి రియల్మీ సిక్స్ ఐ ఏదైతే ఉందో మన ఇండియాలో నార్జో టెన్ అనేటువంటి పేరుతో గ్లోబలీ లాంచ్ చేసినటువంటి సి త్రీ మొబైల్ ఏదైతే ఉందో మన ఇండియాలో లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో అసలు దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పెక్స్ ఏంటి దీని అవైలబిలిటీ కలర్స్ అలాగే దీనిలో ఫ్యూచర్స్ తో పాటుగా మనకి ఇది ఎప్పటి నుంచి అవైలబిలిటీ ఉంది అనే దాని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ వీడియోలో మీతో నేను ఇన్డెప్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసో గేమ్ సైనింగ్ గేమ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ సో మొదటిగా మనం ఇక్కడ రియల్మీ నార్జో టెన్ ఏకి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే చూద్దాం ఇదేదో కాదు గ్లోబల్లీ వీళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి రియల్మీ సి త్రీ మొబైల్ ఫోన్ మనకి ఇక్కడ నార్జో టెన్ ఏ పేరు మీద మనం ముందుకు తీసుకొచ్చారు దీంట్లో మీకు ప్రాసెసర్ వచ్చేటప్పటికి మీడియాటెక్ హిలియో జీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఒక ఆక్టోకోన్ ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ బిల్ఫిట్ టెక్నాలజీ మీద ఈ ప్రాసెసర్ అయితే మనకి డిజైన్ చేశారు ఇది వచ్చేటప్పటికి మాక్సిమం క్లాక్ స్పీడ్ టూ గిగా హెడ్జెస్ గా మనకు ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో దిస్ ఇస్ మోర్ దాన్ అనఫ్ అని నేను అంటాను ఇంకా దీంట్లో డిస్ప్లే సెగ్మెంట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి హెచ్డి డిస్ప్లే నే మన ముందుకు రావడం జరుగుతుంది వాటర్ డ్రాప్ నాట్స్ తోటి అది కూడా మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లే మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇక స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు అరౌండ్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గా మనకి ఇది రావడం మరొక విశేషం ఫ్రంట్ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళైతే డిక్లేర్ చేయలేదు కానీ మోస్ట్లీ ఇది వచ్చేటప్పటికే కార్నింగ్ కొలి గ్లాస్ త్రీ టెక్నాలజీతో ఇది ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది రేర్ అంతా కూడా పాలి కార్బన్ కి సంబంధించిన ప్లాస్టిక్ బాడీ మెటీరియల్ తోనే దీన్ని డిజైన్ చేశారు ఇక దీంట్లో నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మనం బ్యాటరీ గురించి వద్దాం సో బ్యాటరీ వచ్చినప్పటికే టోటల్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ మనం ముందుకు తీసుకొచ్చారు దీంట్లో వచ్చినప్పటికే మనకి ఏ విధమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఉండదు కాకపోతే దీంట్లో రివర్స్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ అయితే మనం తీసుకోవచ్చు ఇక దీంట్లో మీకు వచ్చేటప్పటికి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ టెన్ వాట్స్ కి సంబంధించినటువంటి నార్మల్ ఛార్జర్ నే ప్రొవైడ్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ ఇది వచ్చినప్పటికే మైక్రో యూఎస్బీ కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ ఇక మనం కెమెరా డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో రేర్ వచ్చినప్పటికే ట్రిపుల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ వారి ఫ్రెండ్ వచ్చినప్పటికే సింగిల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ తో మన ముందుకు రావడం జరుగుతుంది రేర్ వచ్చినప్పటికే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్రైమరీ కింద తీసుకొచ్చారు మరొక టూ మెగా పిక్సెల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కోసం అలాగే ఒకటి మ్యాక్రో లెన్స్ కూడా మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు దీంట్లో పోర్ట్రేట్ షాట్ కోసం కాకుండా వీళ్ళు వచ్చినప్పటికి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ తీసుకొచ్చి ఉంటే బాగుండేది అని ఆలోచన అఫ్ కోర్స్ ఈ బడ్జెట్ లో ఇది కొంచెం మనకి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కానీ వీళ్ళు ఇంకొక కెమెరాని యాడ్ చేశారు కాబట్టి అది యాడ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది అని నా ఆలోచన ఇక ఫ్రెండ్ వచ్చినప్పటికే కేవలం మనకి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కి సంబంధించినటువంటి కెమెరా మాత్రమే మనం చూస్తాం సో రికార్డింగ్ వచ్చినప్పటికే థౌసండ్ ఎయిటీ లో అప్ టు థర్టీ ఎఫ్పిఎస్ లో మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఇది వచ్చినప్పటికే స్లో మోషన్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ దాకా మనకి సపోర్ట్ చేయడం మరొక విశేషం ఇక దీంట్లో మనం వైర్లెస్ టెక్నాలజీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో వచ్చినప్పటికీ ఇది మనకి డ్యూల్ ఫోర్ జీ సపోర్ట్ తీసుకొచ్చారు అట్ టైమ్ మీరు రెండు జియో సిమ్ కార్డ్స్ అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్యారల్ గా మీరు వచ్చినప్పటికే ఇది వైఫై కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది యాజ్ యూజువల్ గానే సో ఇందులో సింగిల్ బ్యాండ్ మాత్రమే మనకు ఉండడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే బడ్జెట్ లో తీసుకొస్తుంటారు కాబట్టి అలాగే బ్లూటూత్ సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎటువంటి ఐఆర్ బ్లాస్టర్ అయితే ఉండదు సో బ్లూటూత్ కూడా ఫైవ్ పాయింట్ జీరో టెక్నాలజీ ఇందులో తీసుకుని రావడం మరొక విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇక దీంట్లో కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో వచ్చినప్పటికే మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్ ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు అలాగే మైక్రో యూఎస్బీ పోర్ట్ ని కూడా మనం చూడగలం దీంట్లో ఏ విధమైనటువంటి ఐఆర్ బ్లాస్టర్ కానీ సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కానీ ఉండదు ఇక దీంట్లో సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో వచ్చినప్పటికే మనకి ఏ బేస్డ్ ఫేస్ అన్లాక్ తో పాటు రేర్ వచ్చినప్పటికే ఫింగర్ ప్రింట్ మౌంట్ స్కానర్ అయితే మనం చూస్తాం అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ తోటి మనం అయితే అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు ఇక దీంట్లో ఓఎస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రియల్మీ యూఐఏ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చినప్పటికే ఆండ్రాయిడ్ టెన్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి ఇందులో రియల్మీ యూఐ తో పాటు ఫ
హెచ్డి ప్లస్ కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది అంతే కానీ ఫుల్ హెచ్డి స్క్రీన్ అయితే కాదు దీంట్లో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ హెచ్డి మినీ డ్రూ డాప్ నాచ్ అయితే మనకి ఇది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఎయిటీ గా ఇక ఇది కూడా మనకి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ త్రీ తోటి ప్రొటెక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇక దీంట్లో మనం కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే రేర్ వచ్చినప్పటికే క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ వేరే ఫ్రెండ్ ఇచ్చినప్పటికే సింగిల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ ఇందులో రేర్ వచ్చినప్పటికీ మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అయితే యూస్ చేశారు వేరే సెకండరీ కెమెరా వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఇది వచ్చినప్పటికి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ మాక్సిమం వైడ్ యాంగిల్ వ్యూ వచ్చేటప్పటికే మీకు అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ డిగ్రీస్ దాకా రావడం జరుగుతుంది విచ్ కమ్స్ విత్ అపాచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఇకపోతే దీంట్లో మరొక టూ మెగా పిక్సెల్ కి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్రో లెన్స్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీని వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి ఉపయోగం ఏంటంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని కూడా మనం అయితే ఫొటోస్ ని క్యాప్చర్ చేయగలం ఇక దీంట్లో మరొక టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించినటువంటి లెన్స్ అయితే మనం చూస్తుంటాం యాజ్ యూజువల్ గా ఇది వచ్చినప్పటికే పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కోసం సో ఇది వచ్చినప్పటికీ అట్లీస్ట్ వీళ్ళు మ్యాక్రో లెన్స్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ తీసుకొచ్చిన బాగుండేదని నాకు కొంచెం అనిపించింది ఇక దీంట్లో ఫ్రంట్ వచ్చినప్పటికే సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా తీసుకొచ్చారు వేరే ఇందాక మీరు చూసారంటే కేవలం మనకు అక్కడ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ బ్యాటరీ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో దీంట్లో వచ్చినప్పటికే మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు విచ్ కమ్స్ విత్ ఎయిటీన్ వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫాస్ట్ చార్జర్ కూడా వీళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం ఇందులో విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక దీంట్లో వచ్చినప్పటికే టైప్ సి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ వేరా రియల్మీ నార్జో టెన్ ఏ లో వచ్చినప్పటికే మీకు అక్కడ మైక్రో యూఎస్బి పోర్ట్ అయితే చూస్తుంటారు ఇక దీంట్లో మెమరీ కార్డ్స్ అండ్ సిమ్ స్లాట్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే డ్యూల్ హైబ్రిడ్ సిమ్ స్లాట్ అయితే ఉండదు డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ అయితే ఉంటుంది అట్ ఏ టైం దీనికి వచ్చేటప్పటికే రెండు సిమ్ కార్డ్స్ తో పాటు మీ మెమరీ కార్డ్ కూడా అప్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ జీబీ దాకా మీరు ఎక్స్పాన్షన్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక దీంట్లో వైర్లెస్ టెక్నాలజీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే రెండు డ్యూల్ బ్యాండ్ వోల్టా ఎల్టీ సపోర్ట్ చేస్తున్న అంటే రెండు జియో సిమ్ కార్డ్స్ యూస్ చేస్తారు తో పాటు వైఫై ఇది వచ్చేటప్పటికే మనకి కేవలం సింగిల్ బ్యాండ్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది దీంట్లో డ్యూల్ బ్యాండ్ వైఫై అయితే ఉండదు అలాగే బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక ప్రాసెసరే చేంజ్ అలాగే కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ చేంజ్ మాక్సిమం అంతా ఒకేలాగా ఉండడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక దీంట్లో కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చారంటే టైప్ సి సంబంధించినటువంటి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ తో పాటుగా మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆడియో జాక్ ని కూడా మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేయడం మరొక విశేషం ఇక దీంట్లో మనకి అవైలబిలిటీ కలర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో వైట్ మిల్క్ అని చెప్పి ఒక కలర్ ని తీసుకొచ్చి స్ట్రైప్స్ తో చాలా బాగుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మరొక వచ్చినప్పటికే గ్రీన్ టీ అనేటువంటి పేరుతో మనకి కలర్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు రెండు కలర్స్ కూడా ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇందులో నాకు గ్రీన్ టీ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది ఇక దీంట్లో సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రేర్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ తో పాటుగా ఏ బేస్డ్ ఫేస్ అన్లాక్ మనం ముందుకు రావటం ఇందులో విశేషం ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఏదైతే ఉందో కేవలం మన ఇండియాలో రియల్మీ సిక్స్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో అంటే యాక్చువల్ గా ప్రీవియస్లీ మీరు చూసారంటే సిక్స్ ని సిక్స్ ప్రో కింద అలాగే సిక్స్ ప్రో ఏదైతే ఉందో మనకి ఎక్స్ సిరీస్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ లాంచ్ చేశారు కదా సో ఆ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి సిక్స్ సిరీస్ ని భర్తీ చేయడం కోసం ఈ సిరీస్ ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు అంతే ఇక దీంట్లో ఓఎస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే యాజ్ యూజువల్ గానే మనకి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ బేస్డ్ రియల్మీ యూఐ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు రావడంతో పాటు ఫర్దర్ వచ్చేటువంటి అప్గ్రేడ్స్ కూడా ఇది ఎలిజిబుల్ మోస్ట్లీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం మరొక టూ మేజర్ అప్డేట్స్ అయితే మీకు ఈ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా పొందొచ్చు సో దీంట్లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఒకే ఒక వేరియంట్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ తీసుకొచ్చారు సో దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికే సుమారుగా పన్నెండు వేల రూపాయలకి తీసుకొచ్చారు సో ఇక్కడ కూడా మనకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ కాకుండా ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఏదైతే ఉందో మనకి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రైస్ ట్యాగ్ లో తెచ్చుంటే బాగుండేదని నా ఆలోచన ఎనివే ఇది కూడా మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా ఈ మంత్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి మనకి మొట్టమొదటి సేల్ లో అయితే దొరకనుంది ఇక రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా మనకి రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి సపోర్ట్ చేస్తే అఫ్ కోర్స్ మీ ఫోన్స్ లేదా మన ఎయిర్ పోర్ట్స్ ని అయితే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు రియల్మీ కంపెనీ మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసినటువంటి నార్జో సిరీస్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయిత